പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ ഏഴാം ചാപ്റ്റർ ഊർജ്ജ പരിപാലനത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജ്വലനം ഭാഗിക ജ്വലനം പൂർണ്ണ ജ്വലനം എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജ്വലനം ഭാഗിക ജ്വലനം പൂർണ്ണ ജ്വലനം എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഊർജ്ജ പരിപാലനം എന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായ ഏതാനും ചില ഊർജ്ജ രൂപങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം താപോർജം താപോർജം പ്രകാശോർജം വൈദ്യുതോർജം സൗരോർജം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ആദ്യം ജ്വലനം വസ്തുക്കൾ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് കത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ജ്വലനം വസ്തുക്കൾ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് കത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ജ്വലനം വസ്തുക്കൾ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണല്ലോ ഓക്സിജൻ വസ്തുക്കൾ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ ജ്വലനം നടക്കുന്നുണ്ട് അവയാണ് ഭാഗിക ജ്വലനം പൂർണ്ണ ജ്വലനം എന്നിവ ആദ്യം ഭാഗിക ജ്വലനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചുരുട്ടി കൂട്ടിയ ഒരു പേപ്പർ അഥവാ നനഞ്ഞ പേപ്പർ അതുമല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ വിറക് കത്തിക്കുന്ന കത്തുന്നത് നമുക്ക് ഭാഗിക ജലനത്തിന് ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം അവിടെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചുരുട്ടിയ പേപ്പർ കത്തുന്നത് ചുരുട്ടിയ പേപ്പർ കത്തുന്നത് ഉദാഹരണമായി എടുത്ത് നമ്മൾ അത് കത്തിക്കുമ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മുഴുവൻ പേപ്പറും കത്തുന്നില്ല എന്ന് കാണാം മുഴുവൻ പേപ്പറും കത്തുന്നില്ല എന്ന് കാണാം പുക കൂടുതലായിരിക്കും കത്താൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും മുഴുവൻ പേപ്പറും കത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാഗികമായി മാത്രമേ കത്തുന്നുള്ളൂ മുഴുവൻ പേപ്പർ കത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാഗികമായി മാത്രമേ കത്തുന്നുള്ളൂ പുക കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പേപ്പറിൻ്റെ കാര്യമല്ലാതെ നമ്മൾ വിറകടുപ്പ് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നനഞ്ഞ പേപ്പർ നനഞ്ഞ വിറകാണ് കത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പുക വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് നന്നായി കത്താൻ നമ്മൾ ഊതി കൊടുത്ത് കുറേ സമയം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഭാഗിക ജ്വലനം നടക്കുമ്പോൾ കത്താൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നു ഇനി അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ലഭ്യത കുറവാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷകാരിയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനേക്കാൾ ദോഷകാരി ഏതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് ഇവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ ും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു തന്മാത്രയിൽ ഒരു ആറ്റം ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ രണ്ട് ആറ്റം ഓക്സിജൻ ആണുള്ളത് ഒരു തന്മാത്രയിൽ തന്നെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമായാൽ അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ അളവിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജ്വലനമാണ് ഭാഗിക ജ്വലനം എന്നാൽ എന്താണ് പൂർണ്ണ ജ്വലനം എന്ന് നമുക്ക് അടുത്തതായി നോക്കാം നിവർന്ന പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ വിറക് കത്തുന്നത് നമുക്ക് പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ നിവർന്ന പേപ്പർ കത്തുന്നത് നിരീക്ഷിച്ചാൽ നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നോക്കുക നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ ഒരു നിവർന്ന പേപ്പർ കത്തിക്കുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ പൂർണ്ണമായും കത്തുന്നു മുഴുവനായും 
കത്തുന്നു അപ്പൊ അപ്പുറെ മുഴുവനായും കത്തും ഇടക്ക് വെച്ച് നിന്നൊന്നും പോകുന്നില്ല നനവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നു പോകും അതേസമയം ഉണങ്ങിയതും നിവർന്നതുമായ പേപ്പറാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായും കത്തുന്നു അതേപോലെ പുക കുറവായിരിക്കും പുക കുറവായിരിക്കും ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പുകയുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് കത്തുന്നു നിവർന്ന പേപ്പർ ഉണങ്ങിയ പേപ്പറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കത്തുന്നു നമുക്കറിയാം വിറകിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാഗിക ജലത്തിൽ നനഞ്ഞ വിറകിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ വിറകിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഉണങ്ങിയ വിറകാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയ പച്ച മരം വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അത് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അതെന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ജലാംശം പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നല്ല ഉണങ്ങിയ വിറക് കത്തിച്ചാൽ നല്ലപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് കത്തും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് അത് കത്തിക്കാൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏതിൻ്റെ ഗുണം പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണം ഇനി മറ്റൊരു നിരീക്ഷണ ഫലമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഭാഗിക ജ്വലനത്തിൽ ഏതാ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരേലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് അതിന് കാരണം പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ലഭ്യത കുറവാണ് ഭാഗിക ജ്വലനത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ലഭ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിൽ ധാരാളം ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിൽ ഓക്സിജൻ ധാരാളം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുക സി ഒ ടു സി ഒ ടു ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുക അതേസമയം കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം സി ഒ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഓയുടെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണോ കൂടുതൽ ദോഷകാരി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ ദോഷകാരിയായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണ ജ്വലനവും ഭാഗിക ജ്വലനവും എങ്ങനെയാന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് ലിസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം പൂർണ്ണ ജ്വലനവും ഭാഗിക ജ്വലനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം പൂർണ്ണ ജ്വലനം അതിൽ പൂർണ്ണമായും കത്തും പൂർണ്ണ ജ്വലനം ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഉത്തരം പൂർണ്ണമായും കത്തും എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവനായും കത്തും അവിടെ മുഴുവനും കത്ത് കത്തുമ്പോൾ ഇന്ധന നഷ്ടം കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ സ്റ്റവ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എൽ പി ജി ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കാനുള്ള സ്റ്റവ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ജ്വാലയുടെ നിറം നമുക്കറിയാം ദാ ഈ ചിത്രത്തിൽ കടുത്തിരിക്കുന്ന നീല കളറിലുള്ള ജ്വാലയായിരിക്കും അതിന് ഉണ്ടാവുക അവിടെ ആ വരുന്ന ഇന്ധന വാതകം മുഴുവനായും പൂർണ്ണമായും കത്തുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് ഇന്ധന നഷ്ടം കുറവാണ് ഇന്ധന നഷ്ടം ഇല്ല എന്നാൽ പുകയും കുറവായിരിക്കും പുക ഇല്ല വാതകങ്ങൾ എൽ പി ജി പോലെയുള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മറ്റ് അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തിക്കും പോലെയുള്ള പുകയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പൂർണ്ണ ജ്വലനമാണെങ്കിൽ പുക കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും കത്തും അതുകൊണ്ട് ഇന്ധന നഷ്ടം കുറവാണ് പുക കുറവാണ് ഇനി അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ പേപ്പർ കത്തിക്കുന്നു ഉണങ്ങിയ വിറക് കത്തിക്കുന്നതും വളരെ പെട്ടെന്ന് കത്തുന്നു എളുപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ് കത്ത് പിടിക്കാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമുക്ക് മെച്ചം കിട്ടുക അവിടെ മെച്ചം കിട്ടുന്നത് സമയലാഭമാണ് പെട്ടെന്ന് കത്തുന്നത് കൊണ്ട് സമയലാഭം കിട്ടുന്നു ഇനിയും ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ കത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ജ്വലനമാണ് ഏത് പൂർണ്ണ ജ്വലനം അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കുറവും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ധന നഷ്ടം ഇല്ലാതെ ഒരു കത്തുന്ന ജ്വാലയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെ നീല ജ്വാലയായിട്ടായിരിക്കും കത്ത എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് ഭാഗിക ജ്വലനം എന്താന്ന് നോക്കുക പൂർണ്ണ ജ്വലനം പൂർണ്ണമായും കത്തിയാൽ ഭാഗിക ജ്വലനത്തിൽ ഭാഗികമായി മാത്രം കത്തുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് 
ഭാഗികമായി മാത്രം കത്തുന്നു ഭാഗികമായി ഭാഗികമായി മാത്രം കത്തുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവനായും കത്തുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഇന്ധന നഷ്ടം ഉണ്ടാകും മുഴുവനായും ഇന്ധനം കത്തുന്നില്ല കുറെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്താകും ഇന്ധനം നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റവിനും മറ്റും കുറെ കാലം ഉപയോഗിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഞ്ഞി തിളച്ച് വീഴാം അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് പിന്നെ കഞ്ഞി വെള്ളം വീഴാം പാല് വീഴാം അതല്ലെങ്കിൽ കറി തിളച്ച് തൂവി പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി അവിടെ നനവ് വരികയും തടസ്സം വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ജ്വാലയുടെ നിറം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും ചുവപ്പും ഒക്കെ കൂടെ കലർന്ന ഒരു കളറായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പം അത് ആ ജ്വാല കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ഇന്ധന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഭാഗിക ജ്വലനമാണ് ജ്വലനമാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ്റെ ലഭ്യത ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധാരണയിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ വീഴുന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് കത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ സ്റ്റവ് കത്തുമ്പോൾ പുകയൊന്നും നമ്മൾ കാണാറില്ല പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും എന്ത് കാണാൻ പറ്റും പുകയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഭാഗിക ജ്വലനം നടക്കുമ്പോൾ പുക മൂലം വായു മലിനീകരണം ഉണ്ടാകും ഇനി സമയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് കുറേ സമയം എടുക്കും കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നനഞ്ഞ പേപ്പറോ വിറകോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും കത്തൂല അപ്പം അതൊക്കെ കത്ത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അത് മുഴുവനും കത്താൻ കുറേ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ സമയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും അതേസമയം പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിലോ പെട്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ സമയം ലാഭമാണ് ഇനി നോക്കുക ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവാകുമ്പോഴുള്ള ജ്വലനമാണ് ഭാഗിക ജ്വലനം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിലാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവ് അപ്പോൾ കാർബ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുക ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അതേസമയം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ അവിടെ ഇല്ലാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് കുറവ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറവും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പൂർണ്ണ ജ്വലനം എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിൽ പൂർണമായും നടക്കുന്ന ജ്വലനം ഇന്ധന അതേസമയം ഭാഗിക ജ്വലനത്തിൽ ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് ജ്വലനം നടക്കുക പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിൽ ഇന്ധന നഷ്ടം കുറവാണെങ്കിൽ ഭാഗിക ജ്വലനത്തിൽ ഇന്ധന നഷ്ടം കൂടുതലാണ് ഈ പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിൽ പുക കുറവാണെങ്കിൽ ഭാഗിക ജ്വലനത്തിൽ പുക കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കൂടുതലാണ് വായു മലിനീകരണം ഉണ്ടാകും ഇനി പൂർണ്ണ ജ്വലനം പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നത് കൂടെ സമയം ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ഭാഗിക ജ്വലനം വളരെ സാവകാശം മാത്രം നടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സമയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കുറവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതലുമായിരിക്കും എന്നാൽ ഭാഗിക ജ്വലനത്തിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കൂടുതലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറവുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൂർണ്ണ ജ്വലനവും ഭാഗിക ജ്വലനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഏതാണ് ഭാഗിക ജ്വലനമാണോ പൂർണ്ണ ജ്വലനമാണോ കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭാഗിക ജ്വലനമാണ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം